যোগাযোগ করুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠ অর্থাৎ জহিরপুর দাখিল মাদ্রাসার ময়দানে আজকের এই তফসর কোনের মাহফিলের সম্মানিতা মা ও বোনদের সমাবেশ যাকে আমরা বলি মহিলা সমাবেশ তো মা বোনদের সামনে আলোচনা করার মানেই হলো একটু অন্ধকার থেকে কথা বলা যেহেতু তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না আমরা আমরা পর্দা সহকারী তাদেরকে বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছি মা বোনরা কষ্ট করে এসেছেন সংসারের কাজ সকাল সকাল সেরে সেজন্যে আমি দোয়া করে আল্লাহ যেন আপনাদেরকে খাদিজাতুল কবরা রদি আল্লাহ তালা আনহা আম্মা যেন আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা আনহা তাদের সাথে যেন আল্লাহ আপনাদেরকে কবুল করেন মা এবং বোনেরা আজকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা শুনব পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে কোনো ধর্ম মহিলাদের অধিকার দিতে পারেন নাই মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার করেছেন শুধুমাত্র ইসলাম কোরআন এবং বিশ্বনবী জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম নারী পুরুষ আল্লাহ পাক দুটি জাতি প্রজাতি বলতে পারি সৃষ্টি করেছেন কিন্তু নারী আর পুরুষরা শুধু আমোদ ফুর্তি করবে নোংরামি করবে পৃথিবীতে প্রেমের নামে পীড়িতের নামে নোংরামি করবে সমাজে ঘুরবে অশ্লীলতার সাথে চলবে পৃথিবীতে হাইওয়ান জানোয়ার কুকুর বিড়াল পশু পাখি বাঘেরাও বাচ্চা জন্ম দেয় কিন্তু তাদের মতো আমরাও বেহায়াপনা করব এই জন্য আল্লাহ মানুষ তৈরি করেন নাই মানুষ তৈরি করেছেন আল্লাহ বিশাল পরিকল্পনার মাধ্যমে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আপনাদের জন্য রাখব অর্থাৎ একজন নারী সৃষ্টি থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কারো না কারো দ্বারা নির্যাতিত হয় বিদায় আল্লাহ পা কোরআনুল করিমে নারীদের জন্য চমৎকার কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন শুধু নীতিমালা নয় কোরআনুল করিম তিরিশ পাড়ার ভিতর আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাত্র একশো চোদ্দটা সুরা দিলেন একশো চোদ্দটা সুরার ভিতরে মানুষের নামে একটা সুরা দিলেন সুরার নাম সুরায় নাস যেমন কল আউজিনাস মিনাল জিনতি ওয়ান্নাস এখানে মানুষের জন্য একটা সুরা দিলেন নারীর কথাও পুরুষের কথাও কিন্তু মজার ব্যাপার হলো একশো চোদ্দ সুরার এক একটার এক একটা নাম রয়েছে নবীদের নামে সুরার নাম আছে কিন্তু নারীদের নামেও সুরার নাম রয়েছে যেমন সুরার নাম হজরত ইব্রাহিম ইব্রাহিম নামে একটা সুরা কোরআনে আছে তেমনি ভাবে আবার মারি ওম নামে আল্লাহ কোরআনে একটা সুরা দিয়ে দিয়েছে আবার তার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমে একশো চোদ্দ সুরার মধ্যে পুরুষের নামে কোনো সুরা আল্লাহ দেন নাই পুরুষের আরবি হলো রিজাল আর রিজাল নামে কোনো সুরা আল্লাহ দেন নাই কিন্তু নারীদের নামে সবচেয়ে সুন্দর বড় আইন প্রণয়নের একটা সুরা দিলেন ওই সুরাটার নাম হলো সুরায় নিশা মা বোনেরা আপনাদের মর্যাদা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে যাইয়া আপনাদের নামে একটা সুরা আল্লাহ আলাদা দিলেন সুরাটার নাম সুরায় নিশা নিশা মানে হলো মহিলা নারী আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন লোকেরা নারীবাদীরা অধিকারবাদীরা অনেক সময় তারা আন্দোলন করে মিছিল করে নারীদের ক্ষমতা চায় নারীর নারীদের অধিকার চায় নারীদের ক্ষমতায়ত ক্ষমতায়ন চাই আমি এই কথাটাকে এভাবে বলি নারীদের ক্ষমতা তো আপনারা দিবেন কিন্তু ক্ষমতা বললে তো ক্ষমতা হবে না 
কোরআনুল কারিম নারীদেরকে যে অধিকার দিয়েছে বাবার সম্পত্তিতে স্বামীর সম্পত্তিতে ছেলের সম্পত্তিতে শ্বশুরের সম্পত্তিতে বাইয়ের সম্পদে আল্লাহ পাক নারীদেরকে যে অধিকার দিয়েছেন সেই সম্পদ যদি নারীদের হাতে তলে দেওয়া যায় নারীরা এমনে এমনে ক্ষমতার মালিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ যেমন টাকা মাল যার কাছে থাকে ক্ষমতা তার কাছে থাকে একটা পরিবারে স্বামী আছে স্ত্রী আছে টাকা পয়সা স্বামী কামাই করে বলে ক্ষমতাটাও স্বামী একটু বেশি দেখায় যেমন আল্লাহ কোরআনুল করিমে বলেছেন আল্লাহ পাক বলেন পুরুষদেরকে নারীদের উপরে আমি একটু ক্ষমতা দিয়েছি একটু নেতৃত্ব দিয়েছি এই কারণে যেহেতু পুরুষেরা মালটা কামাই করে পুরুষেরা খরচ করে আর নারীরা স্বামীর পকেটগুলি থেকে খরচ করে সেজন্য নারীদের চেতে পুরুষের ক্ষমতা আমি আল্লাহ একটু বাড়িয়ে দিয়েছি এখন সমাজের লোকেরা বলতেছে নারীর ক্ষমতার দরকার তো নারীর ক্ষমতা যদি আপনি করতে চান তার আয় মাল দিতে হবে টাকা দিতে হবে পয়সা দিতে হবে সম্পদের মালিক বানাতে হবে তাইলে নারীর ক্ষমতা বাড়বে কারণ টাকা না থাকলে ক্ষমতা লে কোনো লাভ হবে না এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন নারীদেরকে ক্ষমতায়ন করার জন্য চমৎকার সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহ জানাই দিলেন পৃথিবীর মানুষেরা নারীদেরকে ক্ষমতা দিবা দিবা বললে নারীরা ক্ষমতায়নের মালিক হতে পারবে না নারীদেরকে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন যে পাঁচ জাতকে সম্পদের নির্ধারণ সম্পদ করে দিয়েছে অধিকার দিয়েছি সেই পাঁচ জায়গা থেকে যদি নারীদের অধিকার ঠিক মতো আদায় করে দিতে পারো নারীদের ক্ষমতা এমনে এমনেই বৃদ্ধি পাবে জোরে কোন আলহামদুলিল্লাহ পুরুষেরা বলেন আলহামদুলিল্লাহ তো ভাইয়েরা বলতেছিলাম বোনেরা বলতেছিলাম নারীর ক্ষমতায়ন যদি করতে হয় নারীর অধিকারটা বুঝাই দিতে হবে সেই ব্যাপারে আল্লাহ সুরায় নিশায় এই কথাগুলি বললেন সুরাতুন নিসা আল্লাহ মদিনায় বিশ্বনবী যখন পেসিটেন তখন এই সুরাটা নাজেল করলেন এখন আসেন পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে নিয়াম এ পর্যন্ত কেয়ামত পর্যন্ত পুরুষেরা একা একা পৃথিবীকে চালাতে পারে নাই নারীদের প্রয়োজন হয়েছে যেমন হজরতে আদম আলাই সালাম জান্নাতে ছিলেন আদম আল্লাহ সালাম একজন পুরুষ জান্নাতে একা একা চলতে পারেন নাই তিনাকে আল্লাহ প্রথমে জান্নাতে রাখলেন আল্লাহ পাক একা পদ চলতে পারে না নারীর দরকার হবে স্ত্রীর লাগবে আল্লাহকে বললেন আল্লাহ জান্নাতের তো নাজ নেয়া মত আপনি আমাকে দিয়েছেন আমি একা পদ চলতে পারি না আমার কিছু ভালো লাগে না আদম আল্লাহ ইসলাম তখনও নারীদের ব্যাপারে কিছুই জানে না আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন তারপরে আমি আদম থেকে বিবি হাওয়াকে তৈরি করলাম বিবি হাওয়াকে তৈরি করার পর আদমকে আমি বললাম ইয়া আদা মুসকন দুইজনকে বানায় একটা সুন্দর ছোট্ট পরিবার টোনা টুনি বলতে পারেন ছোট্ট পরিবার জান্নাতে জান্নাত বিশাল কিন্তু পরিবার মাত্র একটা আদম এবং হাওয়া ছেলে মেয়েও নাই আদম এবং হাওয়াকে আল্লাহ জান্নাতে দিয়ে বলেন ইয়া আদা মুসকন আল্লাহ বলেন আদম তোমার স্ত্রীকে নিয়া তোমার বিবিকে নিয়া তুমি জান্নাতে বসবাস করো যেটা ইচ্ছা সেটায় যাও ফুর্তি করো খাওয়া দাওয়া করো খবরদার ওই গাছটার নিকটে যায় না যদি ওই গাছের নিকটে যাও তোমরা জাল এম হয়ে যাবা এর দ্বারা বোঝা যায় আদম আল ইসলামকে আল্লাহ একা বানান নাই জান্নাতে বিবি হাওয়াকেও বানালেন তার মানে হলো পুরুষ আছে যেখানে নারীও লাগবে সেখানে এটাই স্বাভাবিক তবে পুরুষের জন্য একজন নারী লাগবে নারীর জন্য আবার একজন পুরুষ লাগবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা তার স্বামীকে মর্যাদা দেয় না কিন্তু পুরুষটা হোক আপনার একেবারে দুর্বল আপনার স্বামী হোক কালো হোক দুর্বল একেবারে কম কামায় রুজি করে তারপরও যেই নারীর স্বামী আছে সেই নারীর সমাজে মর্যাদাটাই আলাদা স্বামীর মর্যাদার জন্য স্ত্রী যেমন প্রয়োজন স্ত্রীর মর্যাদার জন্য স্বামীর বিকল্প কিচ্ছু নেই আপনার ভাইয়েরা অকুটিপতি আপনার আত্মীয় স্বজনেরা কুটিপতি আপনার স্বামী হোক গরিব এই স্বামীটা যতক্ষণ আছে আপনার মর্যাদাও ততক্ষণ আছে এটা নারীদেরকে বুঝতে হবে কারণ স্বামী ছাড়া নারীর মর্যাদা কখনো অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না 
আসেন আজকে মূল আলোচনায় আমরা চলে যাই তাহলে বুঝতে পারলাম নারী পুরুষ একসাথেই আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন এবং একসাথেই আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন একসাথে সংসার করার জন্য দুনিয়াতে পাঠালেন যতদিন জান্নাতে আদম আল ইসলাম তার বিবিকে নিয়া থাকলেন একটা সন্তানও জন্ম দিতে পারে নাই একটাও না সাড়ে তিন হাজারের উপরে বয়স তিনি কাটিয়েছেন তার বিবিকে নিয়া জান্নাতে আমরা চল্লিশ বছরে পাঁচ ছয়টা বাচ্চা জন্ম দেয় আমাদের বাবারা মায়েরা কিন্তু আদম আল ইসলাম সাড়ে তিন হাজার বছর জান্নাতে ছিলেন একটা বাচ্চাও জন্ম দিতে পারেন নাই কেন পারেন নাই কারণ আল্লাহ পাক জানায় দিলেন জান্নাতকে আমি বাচ্চা জন্ম দেওয়ার জন্য বানাই নাই বাচ্চা যদি জন্ম দিতে চাও পরিবারটা যদি বাড়াতে চাও দুনিয়ায় চলে যাও কারণ দুনিয়াতে যাওয়ার পরেই তোমাদের পরিবার আমি লম্বা করে দেব পরিবার তাহলে জান্নাতে পরিবার বাড়াবার কোনো সিস্টেম নাই বলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীতে আদমকে এবং হাওয়াকে পাঠায় দিলেন সোহান আল্লাহ এখন শোনেন সুরায় নিসার যে আয়াত আমি আজকে পড়ব আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমে বলেন কোরবি <laughs> এই সুরাটের সানে নজুলটা আমি আগে বলি তারপরে আমি আমার আলোচনায় যাব সানে নজুল হল বিশ্বনবী তখন প্রেসিডেন্ট মদিনাতে এক মহিলা স্বামী মারা গেল তার শ্বশুরের আগে তো একটি কথা আছে শ্বশুরের আগে যদি স্বামী মারা যায় ওই মহিলা এবং মহিলা সন্তানেরা ওই শ্বশুরের সম্পত্তি থেকে বাঘ পায় না ওই নারীর স্বামী মরে গেলেন ছেলে মেয়ে রেখে শ্বশুরের সম্পদ থেকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর মহিলা ইনসা পাওয়ার জন্য বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের দরবারে মহিলা গেলেন যাই বললেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমার শ্বশুর বর্তমানে থাকা অবস্থায় আমার স্বামী মারা গেছে সেজন্য আমার শ্বশুরের সম্পদ থেকে আমার ছেলে মেয়েরা বঞ্চিত হচ্ছে আমি আপনার কাছে এসেছি আপনি আল্লাহকে বলেন আল্লাহ যেন আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দেয় তো বিশ্বনবী কথা বলেন না ততক্ষণ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ওহি আসে না যতক্ষণ মা ইয়ান্তিক আনিল হাওয়াম ইন হুয়া ইল্লা আমার নবী নিজেকে অনুসরণ করে নিজের থেকে কোনো কথা বলেন না যে কথাটা বলেন সেটা হলো ওহি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন ওহি নাজেল করেন তখন এই বিশ্বনবী কথা বলে সুমান আল্লাহ নবী চুপ থাকলেন মহিলার কথা শুনে চুপ থাকার পর আল্লাহ পাক সুরাই নিশা নাজেল করে জানায় দিলেন স্বামী যদি শ্বশুরের আগে মরে যায় তবে এটা আইন হল ওই ছেলে মেয়েরা পুত্র বধুরা সম্পত্তি পাবে না এটা ঠিক কিন্তু আল্লাহর হাবিম বললেন শ্বশুরের জন্য ওয়াজিব হয়ে যায় শ্বশুর যেন ওসিয়ত করে যায় তার ছেলে মেয়েকে যাতে করে তার নাতি নাতনিকে ওই সম্পদের ভাগটা বুঝায় দেয় সোহান আল্লাহ কথাটা খেয়াল করেন চমৎকার কথা স্বামী যদি মরে যায় অর্থাৎ ছেলে যদি বাপের আগে মরে যায় সম্পদ পাবে না ঠিক তবে এটা শ্বশুরের জন্য একেবারে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে শ্বশুরকে আল্লাহ পাক বল আল্লাহ রাবিব বললেন শ্বশুরের কর্তব্য হলো তার যে বর্তমান ছেলে মেয়েরা আছে তাদেরকে উচিহত করবে যাতে করে তার নাতিদেরকেও সম্পত্তিটা দিয়ে দেয় সুবাহান আল্লাহ এখন আসেন আমি যে আয়াত সে আয়াতের কথা বলি আল্লাহ পাক বলেন ইয়া আইহান্না সে দুনিয়ার মানুষেরা এখানে মুসলমানকে বলা হয় নাই কোনো ধর্মকে নির্দিষ্ট করে বলা হয় নাই ইহুদি খ্রিস্টান নাসারা হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান সমস্ত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য আল্লাহ পাক বলেন ইয়া আইহান্না সে দুনিয়ার মানুষেরা ইত্যা কো রব্বা কম তোমাদের আল্লাহকে রব তোমাদের রবকে ভয় করো আল্লাহ জি যিনি খলাকা কম তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মিন্নাফ সিং ওয়াহেদা একজন থেকে বলতেছিলাম আল্লাহ পাক বলেন হে দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যে আল্লাহ তোমাদেরকে একজন থেকে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ প্রথমে আদমকে বানিয়েছেন 
সেখান থেকে সেখান থেকে নারীদেরকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপরে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠালেন এবার দুই জন যখন পৃথিবীতে আসলেন জান্নাতে যতদিন ছিলেন ছেলে মেয়ে জন্ম দিতে পারেন নাই সংসার বড় করতে পারেন নাই কিন্তু দুনিয়াতে আসার পরে আল্লাহ বললেন বেসামিন হুমারি জালান কাসিরাওয়ানিসা দুনিয়াতে আসার পরে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নারী তারা নারী নর নারী তারা জন্ম দিয়ে সংসার অনেক বড় করে পুরা পৃথিবী মানুষের দখলে নিয়ে নিয়েছে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পড়েন বন্ধুগণ একটু খেয়াল করেন আল্লাহ পাক বলেন এই পৃথিবীটা ছিল শূন্য মানুষ শূন্য মানব শূন্য ছিল সেখান থেকে আদম হাওয়াকে নামাইলেন জান্নাতি ছিলেন ছেলে মেয়ে জন্ম দেয় নাই দুনিয়াতে আসার পরে বাসামিন হুমারি জালান কাছে রাওয়ানিজা একজন দুইজন নয় লক্ষ লক্ষ নয় কোটি কোটিও নয় মিলিয়ন ট্রিলিয়ন বিলিয়ন অক্ট্রিলিয়ন এইভাবে করে সারা পৃথিবীটা মানুষের দখলে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে এরপরে আল্লাহ বলছেন ভূত কথাটা যদিও কাল্পনিক আমি সেখানে বললাম এই কারণে যেহেতু আমরা এটা বলি অনেকে জিন আছে মানুষ আছে বাঘ আছে ভল্লোক আছে অনেক প্রাণী আছে মাছ আছে তিমি আছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ প্রাণীদের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন বনি আদম বনি আদমের সন্তান অর্থাৎ মানব জাতিকে আমি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা কেন পাঠাইলেন এবার আসল কথায় আসেন ভালোবাসা কুকুরে কুকুরের মধ্যেও আছে পুরুষেরা বলেন আছে না কুকুরে কুকুরেও তো বাচ্চা জন্ম দেয় বাঘ বাঘ বাঘিনী মিলে সন্তান জন্ম দেয় তিমি মাস নারী আর পুরুষে মিলে বাচ্চা জন্ম দেয় কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে পশু পাখির মতো করে দুনিয়াতে পাঠায় নাই বিয়ের আগে ভালোবাসা করা যাবে না বিয়ে ছাড়া কারো সাথে প্রেম প্রীতি করে সন্তান জন্ম দেওয়া যাবে না তার কারণ হলো আল্লাহ পাক বললেন কাতকার রাম না বানি আদম আদমের সন্তান সন্তানেরা শ্রেষ্ঠ মর্যাদাশীল তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি এই জন্য তারা যদি বিয়ে সাদি ছাড়া আল্লাহর আইন মানা ছাড়া যদি সন্তান জন্ম দেয় তাহলে দুনিয়াতে যারা সন্তানের দুনিয়াটা ভর্তি হয়ে যাবে সেজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বৈদ্য তরুকায় স্বামী স্ত্রীর বিয়ের পরে প্রেম প্রীতি করে সন্তান জন্ম দিয়া ভালোবাসার মধ্যে সমাজ গড়ার জন্য আল্লাহ দুনিয়াতে আমাদেরকে পাঠিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ পশু পাখির মতো নয় জীব জানোয়ারের মতো নয় আমরা মানুষ আমরা মানুষ আমরা মানুষ আমরা কুকুর নই আমরা শিয়াল নই আফসুসের সাথে বলি আজকের পৃথিবী তথা বাংলাদেশ অবৈধ প্যাম পিড়িতে ভরে গিয়েছে অবৈধ সন্তানে পৃথিবী ভরে যাবে সেজন্য আল্লাহ পাক আইডিয়া দিলেন বৈধ রাস্তায় ভালোবাসা করো এবার নারীদের অধিকার নিয়ে আমি কথা বলবো নারীদেরকে সমানে সমানে আল্লাহ মর্যাদা দিয়ে এসেছেন ফেরাউন মুসালামের উপর অত্যাচার করলেন সুরে মুসা নামে আল্লাহ কোনো সুরা দিলেন না মুসার ব্যাপারে যেখানে আলোচনা হয়েছে ফেরাউনের ব্যাপারেও সেখানে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু মজার ব্যাপার হল মুসা আলাইহিসাল্লাম ছিলেন মোমেনদের সরদার ফেরাউন ছিল একজন কাফের আল্লাহদ্রোহী খোদাদ্রোহী তার স্ত্রী তার ঘরে যে ছিলেন ওই নারী ছিলেন আল্লাহওয়ালা আল্লাহ ভীতি লোক আল্লাহকে ভয় করতেন কালিমার দাওয়াত দিতেন ইসলামী আন্দোলনের জন্য নিজেকে তৈরি করলেন সেজন্যে ফেরাউনের ফেরাউন কা ফেরা হওয়ার পরও কা ফেরের স্ত্রী হিসাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হজরতে আসিয়াকে অমর্যাদা করেন নাই বরং তিনি কালিমার দলে যোগ দেওয়ার কারণে ইসলাম মানার কারণে কয়ামত পর্যন্ত মোমেনা নারীদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়াকে মডেল বানিয়ে দিয়েছে আল্লাহ আকবর চমৎকার কথা কি চমৎকার কথা ফেরাউন ছিল কাফের কিন্তু তার বিবি ছিল মোমেন এই জন্য কেয়ামত পর্যন্ত যত মোমেনা নারী আসবেন সমস্ত নারীদেরকে তার মডেল বানিয়ে দেওয়া হলো সোবাহ 
দরাব আল্লাহ ইমরাত ফেরাউন আল্লাহ পাক ফেরাউনের বিবিকে দিয়া পৃথিবীর সমস্ত রমনীদেরকে উদাহরণ দিলেন ও দুনিয়ার রমনীরা সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকো ছেলে মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত থাকো ব্যস্ত থাকো কাজকর্মের মধ্যে অবসর পাও না এরপরও যদি সংসারের ফাঁক দিয়ে কিছু কাজ বের করে ইসলামী আন্দোলনের জন্য যদি কাজ করো ইসলামের জন্য কোরআনের জন্য যদি তোমরা কাজ করো তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাসরের ময়দানে তোমাদেরকে হজরতে আসি আর সাথে হাসর নসিব করায় দিবে হজরতে আসিয়া যে ইমান এনেছেন ফেরাউন এটা টের পায় নাই তিনি একজন নারী কিন্তু ঘরে বৈশা বৈশা আল্লাহওয়ালা আজও সারা বাংলাদেশে আমরা কথা বলি নারীরা অনেক এগিয়ে গেছে পুরুষেরা যদি দান করে এক টাকা নারীরা করে দুই টাকা এই যে আজকের মাহফিলও আসার পরে আমাদেরকে তারা বললেন যে মহিলারা সবচেয়ে বেশি দান করছে পুরুষের চেয়ে বেশি আলহামদুলিল্লাহ এই তো আমার সহজ উপর আমার পাশে বসা তিনি বললেন অনেক বেশি তার মানে নারীরা এগিয়ে যেতে পারে একজন পুরুষ যা করতে পারে না নারীরা তার চেয়ে আরও বেশি করে দিতে পারে যেমন আপনাদের ব্যাপারে আমি আস্তে আস্তে কথাগুলি বলবো অল্প সময়ে হজরতে আসিয়া ফেরাউনের ঘরে ফেরাউন তো আল্লাহ দ্রোহী আল্লাহকে মানে না আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে এরপর গোপনে গোপনে কালিমা আর উপরে ইমান আনলেন কাজ করা শুরু করলেন হৃদয়ে যেটা থাকে মাঝে মধ্যে হঠাৎ এটা সে বেরিয়ে যায় হজরতে আসিয়া এক জায়গায় বসা ফেরা অন্যায় বসা তার পাশে স্বামী স্ত্রী তো একসাথে বসবাস করে কিন্তু একজন হলো মোমেন আরেকজন হলো কাফের হাত থেকে চিরুনি পড়ে গেছে নারীরা তো বসে বসে চিরুনি দিয়া মাথা আশ্রায় হজরতে আসিয়া মাথা আশ্রাচ্ছেন ফেরা অন্যা পাশে বসা কিন্তু ফেরাউন তো আসিয়ার হৃদয়ের খবর জানে না আসিয়া তো ফেরাউনকে খোদা মানে না আসিয়া যিনি আকাশ আর জমিনের মালিক সে আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকে জিকির করে হাত থেকে যখন চিরুনিটা খসে পড়ে গেল হজরতে আসিয়া বিসমিল্লা বলে আল্লাহর নাম নিয়া চিরুনি হাতে নিতে নিতে ফেরাউনের মাথা গেছে গরম হইয়া ফেরাউন গরম আমাদের দেশে কিছু পুরুষ আছে বিবিদেরকে মারলে নিজের বড় পুরুষ মনে করে তুই আসলে বড় পুরুষ না তুই লিকা পুরুষ যে সমস্ত পুরুষেরা নিজের বিবিকে মারে বিবির গে হাত দেয় বুঝবেন এটা বীর পুরুষ হতে পারে না এটা হলো কা পুরুষ এটা কি পুরুষ কা পুরুষ কারণ ফেরাউন না ছিল কা পুরুষ ফেরাউন কা পুরুষ সেজন্য বিবির গায়ে হাত দিলেন ফেরাউন নাই হজরতে আসিয়া কেটে কে বললেন আসিয়া আসিয়া তুমি কার নাম নিলা হজরতে আসিয়া বলেন যার নাম নেওয়া দরকার তার নামই নিলাম সে আল্লাহর নাম নিলাম এ ফেরাউন যিনি তোমার অরব আমার অরব সে আল্লাহর নাম নিলাম মা বোনেরা জীবনে অনেক কষ্ট করেন জানি কষ্টের কথাগুলি শুনে যাও হজরতে আসিয়া কালিমার ঘোষণা দেওয়ার কারণে ফেরাউন তাকে মারতে শুরু করলেন একটা তক্তার মধ্যে কতগুলি প্যারেক ঢুকাইলেন প্যারেক আপনারা কি বলেন প্যারেক অনেক এলাকা জলুই বলে বিনারিও বলে তার কাটা বলে প্যারেক বলে একটা বিরাট তক্তার মধ্যে অসংখ্য প্যারেক ঢুকায় প্যারেকের মাথাগুলি অন্য পৃষ্ঠ দিয়ে বাড়ি করলেন হাজার হাজার প্যারেক ঢুকাইয়া হজরতে আসিয়া কে কালিমার কারণে আল্লাহ আল্লাহ হওয়ার কারণে উপুর করে নারী দেহ নরম দেহ সোয়া উপর থেকে পাথর দিয়া চাপ দিলেন হজরতে আসিয়ার নরম দেহটা প্যারেকের মাথাগুলি লেগে ছিদ্র হয়ে হাজার হাজার ছিদ্র হয়ে রক্ত বের হচ্ছে একটা সেকেন্ডের জন্য হজরতে আসি আল্লাহকে ভুলে যায় নাই আল্লাহকে ডেকে বলতেছে আল্লাহ তোমার জন্য আজকে আমার এই কষ্ট তোমার জন্য আমাকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য আমাকে আজ পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছে ফের আমারে যত কষ্ট দেখ আল্লাহ তোমার রাস্তা থেকে এক চুল পরিমাণ আমি আমি আসিয়া সরে যাব না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসিয়ার সজন্যে সুরা নাজেল করলেন আসিয়ার ব্যাপারে কথা বললেন ব্যাপারে কথা বললেন আল্লাহ পাক বলেন আমার আসিয়ার পরীক্ষা আমার কাছে ভালো লেগে গেছে আমি আসিয়ার পরীক্ষায় পাশ করে দিলাম 
ফেরাউন্য এখানে নির্যাতন শেষ করে নাই সমস্ত দেহটা তার কাটা দিয়ে ছিদ্র করার পর পেরেক দিয়ে ছিদ্র করার পর তেল গরম করে তৈল বিরাট বড় পাতিলের মধ্যে তৈল গরম করে ওই ছিদ্র হলো দেহটা জিন্দা অবস্থায় বাচ্চাগুলি সহ গরম তেলে ফালায় দিল তেলে যখন ফালায় দিল গরম তেল ছিদ্র দেহ গরম তেলে শরীরটা জ্বলছে জ্বলছে যাচ্ছে হজরতে আসিয়া চিৎকার করেন না ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর দিকে তাকায় আছে আল্লাহ রবুল আলমিন সেই আসিয়ার মর্যাদা কিভাবে দিলেন শোনেন আল্লাহ পাক আকাশের ফেরেস তাদেরকে বললেন ফেরেস তারা আমার আসি আমার জন্য জীবনটাই ভাবে করে বিলিয়ে দিল সুতরাং আমার আসিয়ার জন্য জান্নাতের আটটা দরোয়াজা খুলে দাও আমার আসিয়ার রুটা যেন উড়ে উড়ে এসে জান্নাতের আটটা দরজার যেই দরজাটা পছন্দ করে সেই দরজা দিয়ে যেন আমার জান্নাতে ঢুকে যেতে পারে আল্লাহ 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 কি পরীক্ষা নারীরা দিয়েছেন যোগে যোগে শুধু পুরুষেরা ইসলাম প্রচার করেছে পুরুষের ইসলামের জন্য অবদান রেখেছে ব্যাপারটা এমন নয় নারীরাও রেখেছেন অনেক বেশি সুবান আল্লাহ